இவ்வளோ நன்மைகள் எவ்வளோ காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார் ஒரு நொடி கூட நம்மளை வரவாத தேவனாக இருக்கிறார் ஹி ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ஃபெய்த்ஃபுல் அவர் எப்பொழுதும் உண்மை உள்ள தேவனாக தான் நம்ம வாழ்க்கையில் அவர் காணப்பட்டிருக்கிறார் எந்த சூழ்நிலையானாலும் அவர் ஒரு நாளும் அவர் மனம் மாறுகிற தேவன் அல்ல நம்மளை கரங்கள் பிடித்து நம்மளை அவர் அழைத்தவர் அவரை நம்மளை அவர் வருகை வரும் நம்மளை நடத்துவாராக இன்றைக்கும் அப்பா எங்களை நீ தெரிந்து எடுத்திருக்கிறேன் எங்களை பிரித்து எடுத்திருக்கிறீர் அப்பா இந்த வாலிப கூட்டமாக எங்களை நீ சேர்த்திருக்கிறீர் உமக்கு என்று அப்படியாக மகிமேன் கிரீடங்களாக நாங்கள் எழும்பத்தக்க உமக்கென்று எங்கு சென்றாலும் வெளிச்சங்களாக நாங்கள் காணப்படும் வசனம் சொல்லுகிறது நாங்கள் அது உலகத்துக்கு உப்பாக இருங்கள் என்று இன்றைக்கு எங்களை அப்பா ஒரு உப்பை போல ருசி கொடுக்கிறவர்களாக எங்களை தெரிந்து எடுத்திருக்கிறீர் அப்பா இந்த உலகம் பாவம் நிறைந்த உலகம் தான் ஆனால் அதில் எங்களை நீர் வேறு பிடித்து இருக்கிறீர் எங்களை உமக்கென்று நீர் பிரித்து எடுத்திருக்கிறீர் உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கு கோடிக்கணக்கு ஜனம் இருந்தாலும் இன்றைக்கு உன்னையும் என்னையும் தேடி தேவன் வந்தார் உனக்கும் எனக்காக அவர் அப்படியாக மனுஷ சாயில வந்து அவர் வாழ்ந்தார் அவர் எப்படி நம்ம இருக்கணும் என்று சொல்லி தந்தார் நம்மளை வெறுமையை விட்டு சொல்லாத நம்மளுக்கு என்று பரிசு தாவியான ஒரு தேர்ச்சல வாழ அவர் கொடுத்தார் அப்படிப்பட்ட நல்ல தேவனுக்கு நம்ம என்ன செலுத்தோம் உன் வாழ்நாள் முழுவதும் நீ நன்றி பலிகள் செலுத்தினாலும் உன்னோட கால்கள் கைகை வெட்டி போட்டாலும் அவர் செய்த நன்மை கதி ஈடாவாது அதை கத்த சொல்லுகிறார் நீ எதை செய்தாலும் எனக்கு என்று நீ முழு இருதயத்தோட முழு பலத்தோட முழு ஆவியோடு செய்யும் போது அது என்னோட என்னோட பிரச்சனத்துக்கு அது வருது என்று கத்த சொல்லுகிறார் அப்படியாக அந்த இருதயத்தை அவர் காண்கிறவராக இருக்கிறார் உன் முகத்தை இல்லை உன் இருதயத்தை அவர் காண்கிறவராக இருக்கிறார் என் மக என் மகன் எனக்கு உண்மையாக இருக்கிறானா எனக்கென்று அவன் இருக்கிறானா எந்த சூழ்நிலையானாலும் அவன் விழுந்தாலும் திரும்பி எழும்புகிறானா என்று தான் கத்தர் பார்க்கிறார் எனக்கு தேவ ஜனங்களை கத்த சொல்லுகிறார் உன் இருதயம் எப்படியாக இருக்கிறது தேவனை நோக்கி இருக்கிறதா இல்லை உலகத்தை மீது உன் நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்னை கத்த சொல்லுகிறார் நூற்றுக்கு நூறு நீ தேவனையே நம்புகிறவை இல்ல வித் எவ்ரி அவுன்ஸ் ஆஃப் யூர் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வித் எவ்ரி அவுன்ஸ் ஆஃப் யூர் ஸ்பிரிட் கத்தர் சொல்லுகிறார் முற்றிலுமாக நீ என்னை நம்புகிறவனா காணப்படுகிறவையில் அல்ல தேவன் உனக்காக அவர் வழக்காடுவார் இன்றைக்கு உன் கரங்களை உயர்த்தி தேவன் செய்த நன்மைகள் எண்ணி பார்த்து நீ நன்றி சொல் உன் நாவுகளை தர நன்றி பலிகள் நீர் சொல்லுது லெட்டஸ் லிஃப்ட் அப் ஹேண்ட்ஸ் உன் கரங்களை உயர்த்தி சொல்வியா சும்மா இராதபடி உன் நாவுகள் வெறுமையாக இருக்காதபடி உனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் நீர் வாஞ்சித்ததை கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளோ பேர் ஒன்று பெல்லாம் அழிந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு உன் அப்படியாக சுகத்தோட சௌக்கியத்தோட சமாதானத்தோட உன்னை இந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறாரே நீ தேவனுக்கு என்ன நீ செலுத்துவாய் உன் நன்றி பலிகளை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அது முழு இருதயத்தோட அவர் எதுவுமே எதிர்பார்க்காத பட் நான் சொன்னது போல வேர்ஷிப் காட் ஃபார் ஹூ ஹிஎஸ் அவர் தேவனாக இருக்கிறபடியினால் நீ அவரை அப்படியாக நீ தொழுதுக்கோ அவர் தேவனாக இருக்கிறபடியினால் நீ அவரை நோக்கிப்பார் நன்றி சொல்லுவோமா தேங்க் யூ ஜீசஸ் நன்றி அப்பா நன்றி ராஜாவே நன்றி அப்பா ஆயிரம் நாவுகள் நன்றி சொல்லாலும் போதாதே அப்பா துதி பலிகள் அப்பா உமக்கு நாங்க ஏறு இருக்கிறோம் ஐயா Thank you, Jesus, for this life you've given us. In the world, you've given us a good life. 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 Father, you've given us a good life. You've given us a good life. I've given us a good life. I've given us a good life. God, I've given us a good life. I've given us a good life. Thank you for your life, Father. You've given us a good life. Thank you for your life. Thank you for your life, Father. உம்மோட வாழ்க்கைக்காக நன்றி அப்பா உம்மோட ரத்தத்துக்காக நன்றி உம் கிருபைக்காக நன்றி உம் இறக்கத்துக்காக நன்றி அப்பா அது இல்லைன்னா நாங்கள் எப்பொழுது மண்ணோட மண்ணாக போயிருக்கோம் ஏசு பாதுகா
Lord. It's good to be back here to share the word for the month of March. Yes, we're already in the month of March, like literally days are just vanishing in a moment. We're very grateful and thankful to God for he's been, you know, loving us through it all, through all the situations, through the ups and downs, and uh, he's never, you know, left us alone even for a single second. He's always there to guard, to guide us, and to carry us through. So let us go on to the word. Before that, please join me in prayer. Let us ask God to lead us through. Jesus, Lord, thank you for this wonderful new month you've given us, oh Father God, and thank you for this opportunity for me to share your word. Lord, your grace is sufficient for us. Lord, all the days of our lives, the word says, your grace is more than sufficient because you have carved us before we even formed in our mother's womb. You know who we are called to be and who we will be, O oh Father God. The word says we are your handiworks and Father God, you have put your spirit in us so that we will live for you and we will be testimonies for you until you're coming. We will live, we will proclaim your goodness and we will speak your word, Lord, for this is what you've called us to do and there is no greater purpose than that. Lord, thank you for such an anointing and such spiritual gifts of Father God on your people. Lord, let people know that they're blessed, they're, that they're more than blessed of Father God. So let their hearts be enlightened, that their minds be enlightened, that you have bestowed the best blessing of Father God. You have given your own spirit for your children. And through your spirit, we know we will be more than conquerors in Christ. Lord, you've chosen us to be an honorable vessel for your glory to be revealed through us. Let us always be faithful to the calling of Father God. Thank you, Jesus. Lord, as I'm going to speak the word, let your word, Lord, pass through the hearts of people. Let it strengthen them. Let it rejuvenate them. Let them know that you are God and let them be confirmed that through it all, you will always be there and that you will never let your children down. Lord, let your word encourage them and exhort your people, oh, Father God. As you have promised, you will give beauty for ashes. And those who are here, who are feeling like everything is gone and everything is impossible and nothing is going to change, God says, I am giving you beauty for the ashes. And this is the time to receive it. All the delays are not denial. They are for a much greater purpose, oh Father God. Thank you, Jesus. I bless each and every one who is watching this program, oh Father God. Let they be blessed, their family, their friends, and everyone, oh Father God. Let this word pass through. Let this word, you know, reach places for your glory. Lord, thank you. I've been hearing a lot of testimonies from so many people. And they've been saying that your word has blessed us. And glory, Lord, I want to give glory to you alone, oh Father God, for your name is to be glorified through it all. Thank you, Jesus. You take complete control. I give everything in your mighty hands. In Jesus' name, I ask this prayer. Amen. And the promise for the month of March, or I would say the topic, moreover, uh, is God has promised that he will give you beauty for ashes. That is the promise and the topic. Now, um, I've been mentioning this uh, throughout um, from this year I started because that's what, that's what God has been asking me to say. He says that we all have a purpose. We've been gifted this life for a purpose. You know, many just think, oh, this, this, I, 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 I've been born, I'm just living, and then at the end I'm going to die and that's it. No, God says no. We are appointed for a greater purpose and our calling is so special. It is anointed with God's gift. So we need to use it diligently and always be aware that, you know, there are so many people around us looking, you know, looking at us as a symbol, 
as, as the Bible says, we are ambassadors of Christ. So they look up to us. You know, it's, it's not to, you know, bring us, bring a pressure on us, but it is to know that we are special and we are chosen. That is how we need to, you know, uh, you know, you know, craft our mind that we are special in God's eyes. There are 19 but nine and he left all of them to come for us, to search for us, you know. To, to, to search you, to strengthen you, to bless you, to gift you, and to do his calling. Not everyone are gifted. But this is the thing. If you call yourself a child of God, then God says you are the chosen one. You have an appointment. You're not just here in this world to just like, you know, live your own life and just do your thing. And then one day it's all gone. No until the day of the Lord's coming. We have been given this special appointment with a very special anointing, an extraordinary anointing. The anointing comes with the appointment. And when you accept the appointment, God says, I have blessed you. I have bestowed all my special gifts on you. And you need to use that. You can't just stay silent because God will question us asking, what did you do? this time on earth that I gave it to you to you fulfill your purpose and we should be answerable to God and not you know standing there and be like oh, I didn't do anything no so always remember that because he has entrusted this on us because he knows that we will do it he trusts us so much the way we trust God it's the same way he trusts us he's like my child my daughter will do it for me my son will do it I know he will do it and he's faithful yes so that's what God says we are the faithful ones so as said you know this life again I mentioned there will be set of disappointments there will be set of you know sorrows and and, and everything that that that's not positive you know you, you go through a mix of emotions this whole life but that doesn't mean that it's the end of it the devil's job is only to steal your joy, to put you down, to give negative thoughts. But God says, as the word says in Psalm 35, it says, Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. So be sure when there's darkness, you know, the light will always shine. So that means when, you, when you're depressed, when you're down, you know, the joy comes in the morning. It is not temporary. So it's just the roller coaster of emotions. And then again, you you probably go down, but that doesn't mean you'll stay down. You'll again come back. So through it all, you are called to be faithful. We are called to be faithful in the calling because God is always faithful. He's always faithful no matter what. If you run away from God, he's not running away from you. He's faithful. And when you turn back, he's just right behind you. He's not, you know, where you left him. He's just following you back. But all you have to do is be faithful and never let go of his hands. So as said, we are called to be conquerors in Christ and an honorable vessel for his glory to be revealed to us. Because the verse says there are two types of vessels, a dishonorable vessel and an honorable vessel. We were all dishonorable vessels in the beginning, but then through the grace of God and by his precious blood, we've been washed and now we are honorable vessels. And what do honorable vessels do? How do we turn into how did we turn into honorable vessel? By accepting him as a Christ, by accepting Christ as a savior. We've been turned from dishonorable into honorable. And what we are called to do? To live for his glory to be revealed to us. That is the greatest purpose. We should always be aware of that. So now this, uh, the verse I want to speak is in Isaiah 61, 3, it says, And provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of spite, spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. See, we will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for what? The display of his splendor. Yes, as said, to reveal for God's glory to be revealed through us. So that is how we are to live in this world. Now, I want to talk about this uh, woman from the Bible, and she is Ruth. As soon as I 
God gave me this topic and he asked me to you know, speak about truth. So let me just quickly run through uh, the life of Ruth and I have few verses connected with that and I will speak to you quickly. So Ruth was a Moabite, if you all know. She was married and, uh, and her mother-in-law was um, Naomi. We, know, or we all know that. But we could see that there were two sister-in-law, that's Ruth and Ophrah. Uh, and uh, they both, all the three lost their husbands, Elimelech and uh, the two of the husbands. That's Shilion and Malon. So what happened? All the three men died. And we could uh, read that uh, the story that, you know, uh, uh, Naomi said that uh, they were in Moab and uh, they planned to move from the country and go to Bethlehem. So uh, Naomi said, you please go to, to her daughter-in-law that because I can't, you know, bear another son and give you and get married to them. You go and search a life for yourselves. So what happened, both were faithful to the life because in those days, uh, you know, that's the tradition they follow. When a daughter-in-law is married to the family, they become the part of the family. So through it all, you stay with that family. Uh, but then Naomi insisted and uh, and uh, one of the sisters that is Oprah, or Oprah, she left um, uh, Naomi and uh, Ruth and went, she went to be with her family. Ruth, what happened, the same thing Naomi said to Ruth, but Ruth insisted that she will stay with Naomi till her last breath. And she said, your city will be my city, your God will be my God and your people will be my people. She was faithful and uh, uh, she was more than faithful. So what happened, she chose to go with Naomi and both of them walked and they reached Bethlehem. And that was the time of uh, harvest. Uh, it was barley season and the, it, it has just started. So what happened, they just went to probably just live a life and uh, you know, um, to just eat and live, that's it. They didn't expect much. So what happened, um, uh, uh, when they entered there, uh, this is what happens. Uh, this is what happened. Um, uh, now uh, Ruth said that she's going to go and harvest uh, something. She said, I'll, I'll please go get some leftovers. Uh, probably that will help us, you know, feed our stomach for the rest of the few days. So let me go and search for leftovers. That is, leftovers means that the leftovers, what's behind, what's behind. You know, it's all the, the lost ones and the, uh, the last ones. Uh, so what happened here? Uh, she went to this place uh, and Boaz was the owner there. She worked in that field. You, they, you know, those days people will have like separate fields and each one, uh, they are the owner there. And Boaz was the owner for, of this field and Ruth went and worked there. So seemingly we could see that Boaz was called the guard, guardian redeemer of the family of Elimelech. Uh, they usually have that. That's that's the tradition. They have these guardian redeemers, and the sense they'll uh, they'll take care of the you know lost possessions of the owner's family. So if Elimelech's family had uh, they uh, they have a lost possession, uh, be it a land or you know or an area or a field or something, they will keep someone called the guardian redeemer to take care of that. Um, till the end of time un 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 until someone else comes and claims it. So that is called the guardian redeemer. So Ruth went uh, to work there. And what happened, uh, we could see that, you know, when um, uh, when uh, Boaz came, he said he greeted the people. Boaz was a man of God. He said, the Lord be with you. And they all answered, the Lord bless you. So what happened, Ruth said, she just clean and stay behind. She said, I'll just, I'll just stay behind and I'll just like, you know, do my work. Uh, but what happened, we could see that um, in Ruth 2, 8 to 9, uh, she would say that, um, and Ruth says uh, that I'll just go clean from behind. But Boaz says to Ruth, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field and don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Watch the field where the men are harvesting and follow along after the women. I have told the men not to lay a hand on you. And whenever you are thirsty, go and get a drink from the water. The jars the men have filled. So see, so much favor uh, uh, Boaz bestowed on Ruth. And hearing this, she bowed down with her face to the ground. She asked, Lord, 
why have I received such favor from you? Of that's, that, that means I'm just a foreigner, but you show me so much of favor. And Boaz replied, see, I've been told all about what you've done for the mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with the people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord and God of Israel under whose wings you have come to take refuge. Now, from these two, the first verse that got reminded was, you know, we could read in Jeremiah 29, 11, it says, um, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. So this is the first verse that I got reminded. But when we could, when we read Ruth's life um, from the beginning, this verse and her life doesn't really get connected because Ruth lost everything everything literally everything a whole family husband and everything she left the country and she 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 was just barehanded she had nothing and but the worst god reminded me that this is the worst so that means declares he the plans to prosper you and not to harm you so the same way here in this world we might be like we've lost everything you know your your your, your beginning story might be like oh my god everything is impossible i'm just a zero but god here he's promising that i have a plan and the plan is to prosper you not to harm you plan to give you hope and a future see now why did ruth's husband have to die we don't know that question is not answered yet but then again god says i have an answer for ruth and that is when when they go to a faraway land that's to bethlehem she finds favor in the eyes of boaz through God and here the verse uh, comes to pass in Matthew 6 4 we could read that then your father who sees what is done in secret will reward you so see both of the sister laws I mean the daughter in laws were faithful but Ruth was more than faithful she chose to stay she could have left but she's like no she chose to stay with the mother-in-law what will she do when everything was good, I came. Now everything is, when everything she's lost, do I leave it? No, she was more than faithful. And she didn't expect anything in return. She, she just gave a heart. She said, I will come with you. I don't expect anything else from you. Because in those days, as I said, if one son dies, the next son marries that, uh, the daughter-in-law. And it, it goes on. So that is what the tradition is. But then Naomi was left with no husband, no sons, nothing. So you could see that Ruth never expected anything. She just did good. She just did good. And God was seeing all that while she was doing it in secret. And that's what it says. What you do in secret, you will be rewarded openly. So we could see that Boaz. Now Boaz came to know all about this. How it just came through the ears of people. It just passed on. And then Boaz came to hear it. What kind of woman Ruth was. And he said everything. I know that you are a woman of noble character. You left your home, your hometown. And came to stay with the people who you don't know. The God will definitely repay you. See there comes a promise. So see even now Ruth doesn't have anything. She, she, she's still barehanded. But the promise of God stays alive. Then what happened we could read that. Um. Uh, uh, Ruth says that she does not have standing as one of Boaz's servants. Ruth, she didn't have anything. She was just, she was just, just this lame, weak girl who lost a family, and she was like, I don't have. But she had a good heart. She says like, I, I, I don't have the strength or you know the qualities that your servants have. I don't know what to do, but I just do what I can do the best. And she says, but but you know what Boaz did? He didn't like, you know, rebuke her or say anything bad. He said no, but he gave her food to eat and told his servants to leave more from the stocks for her to harvest. So he was more than generous. Boaz, the field owner, he was so generous to Ruth. And he said, uh, so she took back an effa, effa of barley, an effa of barley. We could see she just went to pick leftovers, but she went back with an effa. Effa means like, you know, probably for a worth of 10 days of food. She just came to pick food for the day, for the day leftovers. But she went with so much, so much because, see, God was gracious to her. And then uh, when she uh, took it to Norm, and Norm was so happy and asked Ruth, how did you get all this? And Ruth explained all this. I met this person and I work in this field and uh, Boaz is the owner. And Naomi said, oh, Boaz. Boaz and uh, Naomi knew he is a garden redeemer of our family. 
So she said, don't leave that place. You stay till the end of time, until the harvest is over. So now uh, I won't speak. Then what happened? Um, uh, we could read that, uh, as said, uh, Boaz was the guardian, rede I mean, guardian redeemer of the family and it was time for Binoy. So they will just settle things and uh, everything will be over until the next harvest. There will not be anything. So what uh, Ruth, uh, Ma, Naomi actually planned that here she wanted to, uh, to get Ruth married to Boaz because that is the tradition there. You know, they don't have sons. Uh, no, Naomi doesn't have sons. Now there's the guardian redeemer. He has the equal rights as a son because the sons are not there. It goes to him. So all the last, all the lost possessions, he can take control. So be it a widow also. So what happened? Um, Naomi said that you go, uh, go stay there, and um, until the night, uh, you stay with Boaz, and don't let him know when he goes to sleep. You go and sleep under his bed, and let him not know it. See, in those days, when the people get to see this, they think, oh my God, something has happened and they'll get both married. Uh, so Naomi probably planned such a thing, but Ruth was also a God-fearing person and Boaz was also a God-fearing, I mean, Ruth was also a God-fearing lady and Boaz also was a God-fearing man. So what happened? But Ruth listened to Naomi and did, as Naomi said, she went there and Boaz, he got drunk and he just went to the corner of his field and then he slept there and Naomi, uh, I mean, Ruth went uh, behind and she slept um, under uh, Boaz and Boaz didn't know that. Suddenly, uh, you know, we could read that Boaz was woken up by a sound in the middle of the night and he saw Ruth lying there and he was like, lady, what are you doing here? And she said, uh, please give me the corner of your um, cloth, a garment. So that means it's a sign that he accepts her as a wife but you know what did Boaz said he was since he was a God-fearing person he said I know what you are asking but I'm so proud of you that you didn't go behind any younger man because she was a young lady probably Boaz was of age um, probably 10 or 20 years elder I don't know uh, because from this verse we could see that that Ruth was younger and uh, that's what he expected that Ruth would go behind someone else someone younger but she chose to you know, live, you know, and, 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 and fulfill the family's tradition in those days. That is, you, you get married to the next in line. And she was faithful. So what happened? And she and uh, we could read that Boa said that um, uh, she didn't go, uh, that, that's, what, that's when uh, Boa would say that you are a woman of noble character. And what happened? He says, you stay here till morning and let no one know you go. But uh, I have certain things to finish. That is, uh, before me, there's one person who's also eligible to get married uh, to you. So first let me ask him. And if he says no, then I will surely marry you. So he gave his word. And what happens? He gave six measures of barley and it will go written to Naomi and uh, and be there. So when Ruth left um, uh, to Naomi and uh, Naomi asked what will happen and she explained everything and said, okay, now let us wait. We need to get the final answer because Naomi wanted to settle Ruth and, you know, get her married to Boaz or someone. Um, so what happened? Uh, that's why Naomi asked Ruth to do everything because Boaz will definitely give an answer. He will not stay silent. And we can see that next day uh, that uh, Boaz, along with the elders of the town, he met and he spoke about Naomi and he said, see, there's this woman who came, uh, uh, the clan of M uh, Elimelech, and they have a land and they are selling it. So um, he asked the other man who is equally responsible and he said, do you want to get the land? And he said, yes, I want to get it. And then there comes a condition. He says, if you're getting the land, then you should also marry Ruth. And that is when the land comes completely in your hands. But what he said, no, I can't get get married to Ruth, so I can't do it. So you take over. So what happened? Uh, Boaz, in front of all the people, he said, so this is it. The condition is sealed. So I am claiming both the land and I am getting married to Ruth. And he gave his word and we could see that Ruth got married to Boaz and uh, at, in front of the elders and everything happened and we could see they, both of them, they bore a son named Obed. Obed was the father of Jess and Jess the father of David. And from that heredity came Jesus. See what a blessing it is. And from all this, I uh, God, to, uh, God reminded me of this verse. 
in number 6 24 26 says the lord bless you and keep you the lord make his face shine upon you and be gracious to you the lord lift up his countenance upon you and give you peace now ruth has peace and god's gracious face you know was shown upon ruth and she was blessed at the end see children of god this is what and the first verse gets confirmed see to bestow on them a crown of beauty instead of ashes ruth's life first was like full of ashes she lost everything but then the end we could read that she was crowned with beauty the oil of joy instead of mourning she was gifted the oil of joy and a garment of praise instead of spirit of despair they will be called oaks of righteousness a planting in the lord for the display of his splendor so ruth and boaz both of them were called oaks of righteousness what does oak of righteousness mean oak means in hebrews derived derived from the word l so l meaning god so they will be righteousness of god so we could see here that ruth and boaz they were called the righteousness of god and the heredity that followed so children of god this is the blessing that follows every children of god if you are a child of god then this is it you will be given beauty for ashes we will have a period of ashes where everything might be dark where everything might be like going down and not happening according to your plan but that doesn't mean you will not see beauty just be faithful in your calling you know don't look at people and and, and try to be good in front of them it should be in you continue to do good if you are doing good just be good because God has called you to be so you be faithful in your calling no matter the situation the Lord who sees in secret will reward you openly and we could see that Ruth was rewarded openly the whole world came to know there will be the blessing they will say let Boaz be famous uh, and let your family grow everything that was spoken came to pass in the life of Ruth and she was gifted this beautiful life and uh, and she turned into an honorable vessel and God's glory was revealed through her. So this is the word I brought to you, child of God, children of God. I hope this, you know, blessed you. Uh, so right now you might be going through a period of mourning or ashes or failures. But that's not the end of it. Get up. Stay faithful in your calling. And the God, God who's faithful will give you beauty for ashes so this is the word i brought to you i believe it uh, strengthened you and enlightened you i will see you again in the coming month of april until then take care god bless you bye bye they were now with the money on the bottom in the body of the month and the company get the mother cherry green uh katarina laura way or car car that will move the money for the got the moon to the mother color number crop like not club yaga card in the world here கத்தரோட கிருபை அவரோட அன்பு ஒரு நாளும் மாறுவதில்லை தினம் தினம் அது புதிதாக இருக்கிறபடியினால் மட்டும் காத்து தேவன் இனியும் நம்மளை காக்க வல்லவராக இருக்கிறார் தேவரோட வார்த்தைக்கு நம்ம கடந்த போது முன்னா முன்பதாக என்னோட கூட சேர்ந்து ஜெபிங்க கத்த நம்மளை வழி நடத்துவார் எங்களை நேசிக்கிறான்கள் பிதாவே அப்போ அந்த புதிய மாதத்தை இந்த புதிய நாளை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் நம்மளை வார்த்தை பேசும்படி அடிகள் தந்த கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குடைய தேவன் தாமே நீடி மட்டுமாக இருந்து என் பிள்ளைகளை தாங்கி தப்பு வைத்து இன்மட்டமாக சாட்சிகளாக வைத்திருக்கிறேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு அப்படியாக தோல்வி அல்ல ராஜாவே ஒருவேளை உலகத்தின் சூழ்நிலைகள் காணும்போது எல்லாமே அப்படியாக இருளாக தோன்றலாம் ஆனால் நீர் வாக்கு பண்ணது போல அப்பா உங்களுடைய வெளிச்சமானது அது அப்படியாக உன் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் புதிக்கும் என்று அது அப்படியாக அது நிஜமாக சத்தியமாக இருக்குது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படியாக நீர் பெரிதான மேன்மையான அப்படியாக ஒரு அபிஷேகத்தை வைத்திருக்குது இந்த அபிஷேகத்தை புரிந்தவர்களாக அறிந்தவர்களாக அந்த பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் வாழத்தக்க வருகை வரைக்கும் அப்பா அந்த பிள்ளைகள் அபிஷேகத்தை கொண்டு கடந்து போக நீர் அப்படியாக நீர் இருதயத்தில் நீர் பேசிக் கொண்டு இருங்க ராஜாவே சும்மா இராதபடி என் தேவன் என்னக்கா என்னை என்னை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார் என்னை அப்படியாக அபிஷேகித்திருக்கிறார் என்று இந்த பிள்ளைகள் அப்படியாக கடந்து போக நீர் அப்படியாக நீர் பிள்ளைகளை பலப்படுத்தி நீர் நடத்த வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அப்படியாக நீர் தெரிந்து எடுத்திருக்கிறீர் அப்பா தாயின் கருளை உண்டாக்கும் பேசலை அழைத்து தேவன் உம்மோட அப்படியாக வல்ல வல்ல அப்பா உங்களோட அபிஷேகத்தை உங்களோட ஆவி இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளாக நீர் வைத்திருக்கிறபடியினால் அப்பா கத்த சொல்லுகிறார் அப்படியாக நீங்க சாதாரண ஜனங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் உங்களை அப்படியாக 
இருளிலே அப்படியாக தள்ள அல்ல உங்களை அப்படியாக மேன்மைப்படுத்தி உங்களை வெளிச்சத்துல வைத்து அப்படியாக மலை மலருக்கு பட்டினத்தை போல உதிக்க பண்ணுகிற நாட்களாக இருக்கு அப்படின்னா கத்த சொல்லுகிற தூசி உதறி விட்டு எழும்புகள் உங்களுக்கு அப்படியாக துதிய நாடைய போட்டுக்கொண்டு எப்பொழுதும் அப்படியாக கெம்பீரத்தோட எழும்பி கத்தரோட துதி எப்பொழுது உங்க நாவில இருக்கட்டும் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஆமா ராஜாவே அப்பா அவங்க துதிய சொல்லுகிற ஜனங்களாக எப்பொழுதும் காணப்படட்டும் எப்பொழுதும் அப்படியாக சோர்ந்து போனவர்களாக இல்லாதபடி எல்லா சூழலும் தேவனோட துதி மாத்திரம் இந்த நாவல் இருக்கட்டும் என துதி நாள் மதில்கள் இடிந்து விழும் என்று சொன்ன தேவன் கத்தர் இன்றைக்கும் சொல்லுகிறார் உங்கள் மதில்கள் இடிந்து விழுந்தது அது இன்றைக்கு கத்தர் சொல்லுகிறார் அது ஒன்றும் இல்லாமல் நான் சாம்பலாக்கி போட்டேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்பா நன்றி தகப்பனே சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காசனத்தை கொடுக்கிற தேவன் கத்த சொல்லுகிற இந்த நாளிலே உங்களுக்கு சிங்காசனத்தை நான் கொடுக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் விசுவாசத்தோட பெற்றுக் கொள்ளுகிறவன் தேவ மகிமே காண்பான் என்று நீ சொல்லுகிறேன் நன்றி தகப்பனே அப்பா பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் தாமே தொட்டு நீர் ஆசீர்வதித்து அவங்க குடும்பங்களை அப்படியாக ஆசீர்வாதத்தை பெற்று பிள்ளைகள் சாட்சியாக எழும்பட்டுமாக ஜெபிக்கிறேன் இந்த ஊழியத்தின் நிமித்தம் அப்பா நீர் அநேக காரியங்கள் அநேக மகிமைகளை செய்து கொண்டிருக்கேன் நன்றி சொல்லுகிறேன் அநேக சாட்சிகளை கேட்கும்படி வைத்திருக்கிறீர் அப்பா அப்படி அந்த ஊழியம் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது அப்பா உமக்கே அந்த துதிகான மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் அப்பா எங்களுக்கு மீன பாராட்டம் ஒன்றுமே இல்லை ராஜாவே நீர் அழைத்தவர் நீர் உண்மையாளவர் நீர் மட்டுமாக நடத்தினவர் இனியும் வழி நடத்துவர் அப்பா நீர் வல்லவராக இருக்க முடியும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் உண்மையை நோக்கி பார்க்கற நாங்கள் ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை அப்பா நீர் மகிமைப்படுங்க எல்லா துதிகான மகிமை உண்மைக்கே செலுத்துகிறோம் ஈசு நாம் தலைப்பு தாவே ஆமே இந்த மாதத்தின் தலைப்பு என்னவென்றால் தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் உங்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காசனத்தை அவர் கொடுக்கிறார் இங்கிலீஷ் இல்லைனா ஹி வில் கிவ் யூர் பியூட்டி ஃபார் ஆஷஸ் அப்போது நான் சொன்னது போல் இந்த வருடம் ஆரம்பத்தில் தேவன் இதுதான் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அப்போது நம்மளுக்கென்று ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு ஒரு ஏதோ ஹீஸ் கிவன் அஸ் அ காலிங் காலிங் அதான் சொன்ன தேவனோட பிள்ளை என்றால் உனக்கு இந்த விதமான ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஊழியம் என்றால் திரும்பி சொல்லுகிறேன் வெறும் மைக்கு பிடிச்சி பேசுகிறதோ இந்த மாதிரி வீடியோவில் பேசுகிறது மாத்திரம் இல்லை இது ஒரு வகையான ஊழியம் ஊழியம் என்றது நீ தேவனோட வார்த்தை எப்படினாலும் நீ பிரசங்க பண்ணலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பலாம் இல்லை போகும்போது யாரையா பார்க்குற அவங்ககிட்ட நீ சுவிசேஷத்தை சொல்லலாம் அப்போது இதுதான் நம்மளோட வேலை எப்படினாலும் நம்ம எப்படி சுவிசேஷத்தை சொல்லலாம் என்று அதுதான் நம்மளோட எண்ணமாக இருக்கும் நோக்கமாக இருக்கும் என தேவன் வரைக்கும் மிக சமீபமாக இருக்குது தேவ ஜனங்கள் எந்த நோடி எந்த நிமிடம் வேணாம் இருக்கலாம் அப்போது நம்மளோட வேலையை நம்ம உண்மையாக செய்யணும் அப்ப வசனம் அதான் சொல்லுகிறது மத்தியும் ஆறு நாளில் சொல்லப்படுகிறது நீ அப்படியாக உன்னோட கிரியைகள் செய்யும் போது வென் யூ டூ யுவர் ஒர்க் இன் சீக்ரெட் அப்படிய நீ சீக்கிரட்ல செய்யும் போது நான் எந்தவே எதுவுமே எனக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் நான் அதை உண்மையாக உத்தமாக செய்யும் போது கத்தர் உன்னை பார்க்குறவர் அவர் உன்னை எப்படியாக பிளஸ் பண்ணுவாரா வெளியரங்கமாக உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று வசனம் போட்டிருக்கிறது அப்போ நம்ம ஆசீர்வாதத்துக்காக நம்ம வேலையை பண்ணாதபடி என் தேவனுக்கு சொல்லியிருக்கார் என்று நீ அவருக்கு உண்மையாக இருந்த காரியங்களை செய்யும் போது தேவனோட வெறுங்கையாக அவர் விடமாட்டார் தேவ ஜனங்களை கண்டிப்பாக உன்னை அவர் மகிமைப்படுத்தி உன்னை அப்படியாக நிலைநாட்டுவார் அப்போ சொன்னது போல இந்த வாழ்க்கை என்பது நம்மளுக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரு ஈவாக இருக்கிறது நிறைய பேர் எல்லாம் நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க வாழ்ந்தோம் பிறந்தமா வாழ்ந்தோமா செத்தோமா அப்படின்னு இல்லை வசனம் சொல்கிறது இந்த வாழ்க்கையை தேவன் கொடுக்குற ஈவாக இருக்கிறது அப்போ ஈவுனா என்னன்னா இட்ஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் அப்படி கிஃப்ட் நம்ம பெற்றுக்கொண்டு அது சரியாக பிரோஜனப்படுத்தணும் இன்னைக்கு ஒரு பர்த்டே அவங்களுக்கு யாரோ ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா திருப்பி தெரியும் எதுக்கோ அடுத்த நாள் தெரியும் ஏதோ கொஞ்சம் நாட்கள் கழிச்சு வராங்க அந்த கிஃப்ட் அப்படியே ஓரமாக உடஞ்சி போய் குப்பை மாதிரி குப்பை தடி பார்க்கறது வருது அவங்களுக்கு பார்த்து என்ன இறுதி உடஞ்சி போயிடும் ஐயோ என்னடா நம்ம கிஃப்ட் கொடுத்து இப்படி இருக்குது அடுத்தவாடி கிஃப்ட் கொடுக்கணுமே அவங்களுக்கு தோணாது அப்போ அதுவே வந்து நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணி நாங்கள் பாரு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நல்லா வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்பா நான் கொடுக்குற கிஃப்ட் நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்கப்பா அப்போ அவங்களுக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கு இன்னும் கொடுக்கணும்னு ஆசை வரும் அதே தான் தேவ சொன்னதுல அப்போ இந்த வாழ்க்கை தேவ நம்ம ஈவா கொடுத்துருக்காருடா அது நல்லா விதமான சரியான விதத்தில் பிரோஜனப்படுத்தணும் அப்போ அந்த ஈவோட கத்தர் சொல்லுகிறான் நான் அபிஷேகத்தையும் கொடுத்துருக்கிறேன் என்று அப்போ இந்த வாழ்க்கையானது தேவனுக்கு என்று நம்ம வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ நிறைய பேர் வச்சுக்கோங்க தேவனுக்கு வாழணும் அப்போ வெறும் சுவிசேஷம் சொல்லிகிட்டே இருக்கணுமா அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் இல்லை அப்படி கிடையாது சுவிசேஷம் என்றது நம்ம மூச்சு காற்றை போல நம்மளுக்கு கத்த சொல்கிறார் உன் ஆத்மா வாழ்வதை போல நீ வாழ்ந்து
என்ன அடலம் அது எப்பொழுதுமே நாவில் இருந்து கொண்டே இருக்கட்டும் எங்கே போனாலும் நீ சாட்சி சொல்லும்படி எங்கே போனாலும் அந்த அபிஷேகத்தை நீ கொண்டு போகிற நீ பயன்படுத்துகிற ஒரு ஜனமாக ஒரு மகளாக மகனாக நீ காணப்பட வேண்டும் தேவ ஜனங்களே நிறைய பேர் சந்தோஷமாக இருக்கும் போது மட்டும் அப்படி அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி சோர்ந்த கஷ்டமாக இருக்கும் போது அடப்பா என்ன தேவன் என்ன இது அப்படியே அப்படியே இல்லை கத்தர் சொல்லுகிற எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நீ மனரம்யமாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் என் தேவன் எனக்கு வாக்கு பண்ணுறதை அவர் செய்து முடிப்பார் என்று விசுவாசத்தோடு எம்பிரித்து பாடும் போது அப்பொழுது அவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காசத்தை சிங்காசத்தை கொடுப்பார் ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்தில் சோர்வாக இருக்கும் போது எல்லாம் விட்டு போகிற ஜனங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நன்மையாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க கத்தரை துதிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் தேவன் தேவனுக்கு தேவையில்லை எல்லா நேரத்திலையும் உண்மையாக எல்லா நேரத்திலையும் அந்த துதி கொஞ்சம் சோர்ந்து போனால் இருந்தாலும் திரும்பி நீ எழும்பி இல்லை நான் என் சிங்காசத்துக்கு நான் கடந்து போவேன் என் தேவன் என் நம்பிக்கை என் தேவனாக இருக்கிற அந்த அந்த பாடல் சொல்லுது என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தூத்திரம் என் புகழிடமே உமக்கு ஸ்தூத்திரம் என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தூத்திரம் என் புகழிடமே உமக்கு ஸ்தூத்திரம் உம்மை தான் நான் அற்புதங்கள் எனக்கு செய்வீரப்பா நான் அப்படிதான் பாடுவேன் அற்புதங்கள் எனக்கு செய்வீரப்பா நீ அவரை நம்பும் போது டெஃபினட்டாக செய்வார் நீ கெஞ்சனு அவசியமே கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன செய்ய நம்மளோட வேலையை நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை உண்மையாக ஒத்துமா செய்யும் போது தேவன் என் மேலே தருளை பண்ணியிருக்கிறார் நான் உண்மையாக இருப்பேன் என்று செய்யும் போது உன்னை அவர் மகிமைப்படுத்துவார் தேவ ஜனங்களை அப்போ தான் சொன்னது போல சூழ்நிலைகள் வரும் போராட்டங்கள் வரும் எல்லாம் வரும் ஆனால் அது எப்பொழுதும் நிரந்தரம் அல்ல அது மாறி போகும் அடுத்த நாள் உனக்கு திருப்பி சந்தோஷம் குதிக்கும் தேவ ஜனங்கள் அதுதான் சங்கீதம் முப்பது ஐந்தில் போட்டிருக்கிறது அப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட பாத்திரமா இருக்கணும் கனமுள்ள பாத்திரமாக நம்மளை மாத்திருக்கார் கனம் இல்லாத பாத்திரம் கனமுள்ள பாத்திரமாக மாத்திருக்கார் நம்ம தேவன் இல்லாத போது பீவர் ஆஃப் டிஸ்ஆனரபிள் கணம் இல்லாத ஒரு பாத்திரமாக இருந்தோம் பாவத்தில் நிரம்பி இருந்தோம் ஆனால் கத்தரோட ரத்தத்தால் கழுவி மீட்ட பிறகு நம்ம எப்படி இருக்கணும் கணம் உள்ள பாத்திரமாக மாறி இருக்கிறோம் அப்படின்னா எதற்காக தேவனோட மகிமை நம்ம வாழ்க்கையின் மூலமாக வெளியரங்கமாக அதுதான் ஒரு புதிய நோக்கம் அப்போ நீ என்ன செய்தாலும் என்ன பண்ணாலும் அதில் அவங்க தேவனை பார்ப்பார்கள் அப்பா ஒரு சின்ன ஒரு வக்காரி பேசுகிறாங்க அப்பா எல்லாமே உண்மையாக பேசுகிறாங்களே எல்லாமே அப்படி தெளிவாக பேசுகிறாங்களே சொன்ன வார்த்தையில் உண்மையாக இருக்கிறாங்களே அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு செயலில் உண்மையாக இருக்கிறாங்களே அதில் பரிசுத்தமாக இருக்கிறாங்களே அப்போ இது உன்னோட காரியத்தினால இல்லை தேவ நிமித்தம் நீ அப்படியாக இருக்கிற தேவ ஜனங்களே அப்போ இதெல்லாம் நான் படிக்கும் போது வசனம் நான் படிக்கிறேன் ஏசியா ஏசியா அறுபத்தி ஒன்று மூணில் அப்படி அவர் சொல்லுகிறது சியோனிலேயே துயரப்பட்ட ஒருகளுக்கு துயர்பட்டவர்களுக்கு சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்கார சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உரையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கத்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்களை விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள் ஆமே அப்போ பாருங்களேன் இதற்காக தான் தேவன் நம்மளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ நம்மளும் அப்படி தாங்க இருக்கும் எப்படின்னா தேவனோட நாட்டுப்பட்ட நீதியின் விருட்சங்களை போல இருப்போமா சிங்காரத்துக்கு ப சாம்பலுக்கு பதிலாக என்னென்னா சிங்காரத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்போ இதை படிக்கும் போது யாரை பற்றி அப்படின்ற பேசும்போது தேவன் சொன்னார் ரூத்தை பற்றி நீ சொல்லு என்று அப்போது நான் குயிக்காக சொல்கிறேன் அப்போ அவரோட வாழ்க்கையை பற்றி பேசி அதில் ஒரு சில வசனங்களையும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அவரோட வாழ்க்கை எப்படியாக மாறினது இந்த வசனங்கள் எப்படியாக பைபிள் இல்லை பட் அந்த ஒரு ஒரு பகுதி அவரோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த வசனம் கனெக்ட் ஆகுது என்று கத்தர் எனக்கு கொடுத்தார் அதே போல் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான் இருக்கிறது பிகினிங் ரூத்துன்னு வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் பார்த்தா சாம்பலாக தான் இருந்தது அப்போது எந்த வசனம் இன்றைக்கி நம்மளை தேற்றும் அப்போது திரும்பி நடுவில் பார்க்கும்போது அவளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் தயவு பாராட்டினார் போவாஸ் மூலமாக அப்போ அப்போ எந்த வசனம் அப்போ கடைசியாக பார்க்கும்போது அவளுக்கு எல்லாமே நன்மையாக மாறினது அப்போ எந்த வசனம் அவளுக்கு இடம் கனெக்ட் ஆகும் எந்த வசனம் அது இனம் அது அதோடு ஈக்குவலாக ஆகும் நம்ம அதையும் பார்ப்போம் இப்போ நான் குயிக்காக நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் ரூத் யார்னா ஒரு மோபியார் மோஹாபியராக இருந்தா ஷி வாஸ் அ மோபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோபியராக இருந்தா அப்போ அவளுக்கு என்னென்னா அவளுக்கு இருந்த அவள் வந்து நவமியோட மருமகளாக இருந்தா ஆப்பரா என்று அப்படியே ஒரு மர்மம் ரெண்டு மர்மங்கள் இருந்தாங்க அப்போது அந்த குடும்ப எலி எலிமலைக் அந்த குடும்பத்தின் தலைவர் எலிமலை அவளுக்கு ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்க ரெண்டு மகன்கள் அவங்க கிளியோன் மாலோம் என்று அப்போ மாலம் தான் ரூத்தோட புருஷன் அப்போ பார்த்தா 
எல்லா ஆண்களும் இறந்துட்டு போயிட்டாங்க செத்து போன உடனே என்ன ஆச்சு நாம் என்ன பண்றான் இந்த ஊர்ல இனிமேல் இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் வா நம்ம எப்படியா எங்கேயாவது போ எல்லாமே நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றா அப்ப ரெண்டு மருமகள் கிட்ட சொல்றேன் அந்த மாதிரி என்னோட இருக்காது எனக்கும் வயசாயிடுச்சு இனிமேல் நான் கல்யாணம் பண்ணி புள்ள பெத்து கொடுத்து அந்த காலத்துல அப்படிதான் ட்ரெடிஷன் என்னன்னா வந்து அடுத்த ஒரு மருமகளோட புருஷன் இருந்துட்டான்னா அடுத்த மகன் இருந்தா அவங்கதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஆனா பார்த்தா புருஷனும் அவளுக்கு இல்ல நவமிக்கு மகனுங்களும் இல்ல இறந்துட்டாங்க இனிமேல் நான் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு புள்ளிய பெத்து அவங்கள வளர்த்து எப்படி உங்களுக்கு கட்டி கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு வயசாயிடும் ஆனா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் நீங்க வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றா ரெண்டு மருமகள் சொல்ல நீங்க உங்க ஊருக்கே போயிடுங்க உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போயிடுங்க அவங்க உங்களுக்கு பார்த்து நல்லா வாழ்க்கை கொடுப்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணா ரெண்டு பேருமே உண்மையாக தான் இருந்தாங்க ரெண்டு மருமகளும் அப்போ ஓப்ரா என்றவள் அவர் சொன்னா அந்த மாதிரி இல்ல நானும் கூட இருப்பேன் ரூத் சொன்னா இல்ல நாங்களும் ஒன்று இருப்பேன் அப்ப திருப்பியும் சொல்லும் போது நாம என்ன பண்ணா நீ தயவு செய்து நீங்க போயிடுங்கன்னா ஓப்ரா என்ன பண்ணா சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை கட்டி உண்மையாக <laughs> சாகர அளவுக்கு நான் கூட தான் இருப்பேன் என்று அவள் வாக்கு பண்ணி அவள் என்ன பண்ணா கூடவே அவள் கடந்து போனான் அதுக்கப்புறம் நாமி தெரிஞ்சுட்டா இவள் போகமாட்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் கடந்து போவாங்க கரெக்டா இங்க போனான் பெத்துலேயும் போனான் பெத்துலேயும் அப்போதான் என்னன்னா வந்துட்டு அறுவடை நாட்கள் அப்போ பேர்லி பார்லின்னு வாங்க அப்போ அது அறுவடை பண்ற நாட்களாக இருக்குது அதை அறுவடை பண்ணும்போது அவள் சொன்னால் இந்த மாதிரி கரெக்டாக நேரத்தில் தான் வந்திருக்கோம் நம்ம நீ போ நீ போயிட்டு என்ன பண்ணு இந்த மாதிரி அறுவடை செய்வாங்க ஒரு யாராவது ஆளுங்க இருப்பாங்க அவங்க கீழே போய் நீ பின்னாடி போய் நீ வேலை செய் அப்படியே நீ டெய்லி அங்கே போய் வேலை செஞ்சுட்டு நீ அப்படியே கொஞ்சம் இதுவாக செட் ஆகிடு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவா அப்போ என்ன பண்ணுவா அப்போது இது ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லும் போது பாருங்களா அப்புறம் நாம் ரூத் எல்லாத்தையும் இழந்தவளாக இருந்தால் அப்போ என்ன வசனம் கனெக்ட் ஆனால் இறைஞா இருபத்தி ஒம்பது பதினொன்று சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிறேன் நினைவு முடிவைக்கு <laughs> நம்ம பிரசண்டை பார்த்து சோர்ந்து போகிறவர்களாக நம்ம காணப்படுகிறோம் ஆனால் கத்தர் சொல்கிற அந்த வசனத்தை உடனே தேடுகிறார் அப்போ இப்பொழுது ஒரு சாம்பல் நாட்களாக இருக்கலாம் இல்லை இழந்த நாட்களாக இருக்கலாம் அப்படியாக ஆசீர்வாதங்கள்லாம் தூர போன நாட்களாக இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிறார் உன் பேர் நினைத்து நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அது எதற்காக அது எதற்காக தீமை கல்ல நன்மைக்காக என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அவள் அவர்கள் வந்து என்னது சம்மாதனக்கு ஏதுவான நினைவுகள் டெஃபினட்டா உன் வாழ்க்கையில் சமாதானம் முதிக்கும் தேவ ஜனங்களே அப்போ பாருங்களேன் அப்பொழுது ஒரு வேலை பைபிள் இருந்தால் ரூத் இந்த வசனம் படித்து அவள் தேட்டிருப்பா அப்போ அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க முடியும் என்ன பண்ணுறா ரூத் அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க ஏன் செங்க போகிறாங்க அவள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறான் அங்கே போய் சரி நம்ம மிச்ச மீதியை அந்த காலத்தில் அப்படி தான் என்னென்னா வந்துட்டு உங்கள் கதிர் வெட்டும் போது இந்த அறுவடை செய்யும் போது விழுறதெல்லாம் பொறுக்கக்கூடாது அது வந்து ஏழை ஜனங்களுக்கு இந்த மாதிரி விதவைங்களுக்கு அவங்க வந்து எடுத்துக்கணும்னு அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நீ அதை போய் தான் பொறுக்க போகிறான் சரி ஏதோ ஒன்று பொறுக்கிட்டு வரலாம் நம்மளுக்காக ஒருத்தனோட <laughs> <laughs> மகன் போல அப்ப என்ன ஆயிடும் இந்த மாதிரி அப்போ போஸ் பத்தி கேட்கறான் இந்த மகள் நீ யார் மாப்பின் போது நான் தான் ரூத் இந்த மாதிரி நவமி நான் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றான் ஓ உன பத்தி நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்போ அதுக்குள்ளே இவங்க ஊருக்கு அப்பதான் வந்தாங்க அதுக்குள்ளே நியூஸ் வந்துருச்சு அப்ப பாருங்க எல்லாம் எப்படி பயங்கர வேகமா வேலை செய்யறவங்களாக இருக்கிறாங்க அவர் சொல்ற இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் சும்மா நான் பின்னாடி நின்னுட்டு மிச்சம் மீது நான் பொறுக்கிட்டு போறேங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அப்போ போ சொல்றாரு இந்த மாதிரி இல்லம்மா உன்னை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டேன் நீ வந்துட்டு நீ போய் வேற எங்கேயோலாம் 
நீ போய் எடுக்காத நீ இங்கேயே இரு நீ இங்கேயே அந்த பெண்களோட நீ வேலை செய் அந்த ஆண்கள் வேலை செய்யும் போது நீ பாரு நீ எல்லாமே என்ன பண்ணு நான் சொல்றேன் ஜனங்க கிட்ட ஆண்கள் கிட்ட நான் மிரட்டி வைக்கிறேன் உன் மேலே யாரும் கைவு கிடையாது நான் விதவியா இருக்கிறேன் ஸோ யாரும் தப்பா நடந்துக்கலாம் நான் மிரட்டி வைக்கிறேன் அப்போ நீ என்ன பண்ணு இங்கேயே இரு உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ எடுத்துக்கோ அதே மாதிரி உனக்கு தண்ணி தாக இருந்தா அந்த தண்ணியில தண்ணியில இருந்து நீ கூட அந்த மாதிரி யாரும் வேலை செய்யறவங்களுக்கு இவ்வளவு தயவு பாராட்ட மாட்டாங்க வேலை செய்யறவங்க வேணா ஏதோ எடுத்துட்டு போ வேலை பண்ணி நீ முடிச்சுட்டு போ முதலாவது முக்கியமாக என்ன காரியம் போவாஸ் தேவரோட மனுஷனாக இருந்தபடின்னா அவன் இரக்கம் காட்டுகிறவனாக இருந்தான் அப்போ இது யார் மூலமா தேவன் அந்த இருதயத்தை அவனுக்கு கொடுத்துருக்கார் அப்போ விசேஷமாக இங்கே ரூத்துக்கு இரக்கம் காட்டுகிறவனாக அவன் மாறினான் என்று நம்ம படிக்க முடியும் அப்போ இதை கேட்டோன்னு ரூத்துக்கு அவன் நினச்சா ஐயோ நம்மளை அப்படியே இது பண்ணுவாங்க அது பண்ணுவாங்க நம்ம எதிர்பார்த்தது வேற ஒன்று ஐயோ நம்ம ஏதோ நம்ம விதவையாக நம்ம எல்லாத்தையும் எழுது வந்திருக்கோம் நம்ம மதிக்க மாட்டாங்கன்னு ஒன்று ஏன்னா அவளுக்கு அதுக்கே தகுதி ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு அவர் ஒரு நல்ல குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் இழந்த உடனே ஐயோ எனக்கு எப்படி வேலை செய்யறது தெரியலையே என்ன பண்ணணும் தெரியலையே அப்படின்னும் போது இப்படி நான் ஒன்றுமே எதிர்பார்த்து வரலாம் ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ தயவு பாராட்டுறேன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவா இந்த மாதிரி எஜமானே எனக்கு இவ்வளோ தயவு கொடுக்குறீங்களே நான் ஒரு வெளியாள் ஆனால் எனக்கு இப்படி சரிங்களான்னு கேட்கும்போது அவர் போஸ் சொல்லுவார் உனக்கு பற்றி நான் அநேக நான் கேள்விப்பட்டேன் நீ குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டு நீ ஓ ஊர் கூட போகாமல் ஆனால் அவன் மாமியார் கூட வந்து நீ இப்போ உண்மையாக இருக்கிறியே நான் எல்லாத்தையும் நான் கேள்விப்பட்டேன் அவன் என்ன பண்ணுறான் போவாஸ் ஆசீர்வதிக்கிறாங்க தேவனோட டெஃபினட்டாக நீ நீ செய்த காரியங்களும் பலனுக்கு கத்தர் உனக்கு திரும்பிமாக தருவார் உனக்கு ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன சொல்கிறார் போவாஸ் ஆசீர்வதித்து போகிறார் அப்போ இந்த மாதிரி ரூத் சொல்கிறா அவங்க வார்த்தை வந்து என்னை வந்து என்ன பண்ணுது என்னை திட படுத்துது என்ன பெரல் படுத்துது நன்றி என்ன சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறா அவள் அதே மாதிரி போகும்போது என்ன பண்ணுறா அந்த மாதிரி அவங்க வெறுமையாக நீ வெறும் கை அனுப்பாத என்ன சொல்லு அந்த மாதிரி ரூத் சொல்கிறா எனக்கு தகுதி கூட இல்லைங்க எனக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஆனால் நீங்கள் எல்லாமே எனக்கு கொடுக்குறீங்களேன் அது போக சொல்லுவார் நீ எதுவுமே கவலைப்படாதன்னு போகும்போது என்னன்னா எஃபா அப்படின்னா ஒரு எஃபா ஆஃப் பார்லின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது அப்படின்னா அவள் வந்துட்டு மிச்ச மீதியை பொறுக்க வந்தா இப்போ எஃபானா பத்து நாளைக்கு அளவு சோருக்கு அவள் கொண்டு போனாலாம் அவ்வளோ கொடுத்து அமிச்சா என்ன சொன்ன போவா சொல்லியிருக்கிறான் அந்த மாதிரி நீ வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக அவளுக்கு நீ போட்டு நீ கொடுங்க அப்போ பாருங்களேன் அவ்வளோ ஒரு கிருப ஒரு தயவு போவாஸ் கண்களில் ரூத் பெற்றுக்கொண்டார் என தேவன் அவரோடு இருந்தபடியினார் அப்போ இதுக்கு என்ன வசனம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா மத்தியோ ஆறு நாளில் சொன்னது போல இங்கே பாருங்களா அப்பொழுது அந்த காலத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாமே உனக்கு வெளியரகமாய் பலன் தருவார் அப்போ ரூத்து அவ அவ பாருங்களேன் அவள் எதுவும் எதிர்பார்க்கல அவள் நினச்சிருந்தா குடும்பத்தோடு போயிருக்கலாம் அவள் பாட்டை வாழ்ந்து அங்கே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நன்மையிலையும் அவ கூட இருந்தா ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் இப்போ அப்படிதான் கணவரோட குடும்பம்னா கணவரோட குடும்பத்தோட அந்த மருமகள் வந்து இணைந்துரும் என்ன ஆனாலும் அதுதான் ஒரு உண்மையான ஒரு ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது அப்போ அவள் பாருங்க நன்மையிலையும் அவள் கூட இருந்தா இனிமேலையும் அவள் என்ன பண்ணுறா கஷ்டனாலும் நான் கூட இருப்பேன் ஏன்னா அவள் வரைஞ்ச ஐயோ உங்கள் அம்மா வந்தால் நம்ம விட்டு போயிருக்க மாட்டாங்க எங்கே போவாங்க நான் அவங்க மட்டும் தனியாக இருந்தா ஏன்னா அப்புறம் போயிட்டேன் அப்போ அவள் சொன்னால் இல்லை நான் உங்கள் கூட இருப்பேன் அப்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு 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 இருதயத்தை தேவன் அங்கீகரிக்கிறார் அவர் அவர் அதை அதில் பிரியமாக இருக்கிறார் தேவ ஜனங்களே அதனால அவ்வளோ கெட்டவ கிடையாது ஆனால் இவ அதுவும் மீறி அவ செய்யும் போது இவ எது எதிர்பார்த்து செய்யலை ஏன்னா நவமி இதை ஒரு கல்யாணம் பண்ணல நவமிக்கு ஒரு மகன் இருந்து செஞ்சாலும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓ அதனால தான் அவள் செய்கிறான எதுவுமே கிடையாதுங்க நவமிக்கு அவள் ஒன்றும் வெறுங்கையாக தான் இருந்தா ஆனால் அப்பயும் இதை உண்மையாக இருந்த போது இவ பாருங்களேன் தேவன் இதை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருந்தார் அதே தான் சொல்கிறார் அப்போ டெஃபினட்டாக கத்தர் உனி ஆசீர்வதிப்பார் என்று தான் போவா சொல்கிறார் அப்போ அதுதான் இந்த வசனத்தில் கனெக்ட் பண்ண பாரு <laughs> தூரத்து சொந்தம் தான் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களோட இடங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அதை பார்த்துக்க இந்த வந்து ஒரு ஆட் ஆட்களை வந்து நியமிப்பாங்க அப்போ இங்கிலீஷ் என்னென்னா கார்டியன் ரெடிங் வரணும் அப்போ என்னென்னா அப்போ அந்த பொசஷன்ஸ் அந்த ஓனர் அங்கே இல்லைன்னா அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவன் தான் யார் போவாஸ் அப்போ எளிமலை கூட அந்த சொந்தத்திலே வந்தவன் தான் அப்போது நாமே சொல்கிறான் இவனும் சொந்தம் தான் உனக்கு அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க உரிமை இருக்குது நீ
முடிஞ்சோடனே வாஷ் போய் குடிச்சிட்டு போய் படுப்பா நீ அவன் காலு கிழமை படுத்துக்கோ அவனுக்கு தெரியாம இது என்ன பிளான்னா வந்துட்டு தப்பா நடந்துக்கலாம் இல்ல காலையில பாக்கும்போது ஜனங்க பாக்கும்போது அவங்க தப்பா நடிச்சுப்பாங்க அப்ப என்ன பண்றோம் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்துருவாங்க நவமிக்கு வந்துட்டு சரி இப்படி நடந்தா அவளுக்கு எப்படி ரூத்துக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிரும் அவள் தெரியல வாஷ் பத்தி நிறைய அவன் தேவன் பயந்துவான் அப்படின்னு தெரியல அப்ப இப்படி ஒரு பிளான் ரூத்து உண்மையா இருந்தவள் தான் ஆனா நவமி கீழ்படிஞ்சு அவன் என்ன பண்ணா சரி தப்பா நம்ம நடந்து சொல்லி சொல்லி அவ்வளவு போய் கம்மனு போய் கீழே போய் எல்லாம் முடிஞ்சோடனே கால் கீழே போய் படுத்துக்கிட்டா அந்த அந்த போர்வே காலில் தூக்கிட்டு போய் படுத்துக்க திடீர்னு போஸ் நடுவில் ஏஞ்சோடனே திடீர்னு பார்க்கும்போது இவ படுத்து போஸ்க்கு தூக்கி அவர் படிச்சு அம்மா நீ என்ன படுத்துனதுக்கு என்ன ஆச்சுங்க அப்போ உடனே அவர் எதுவுமே அவர் சொல்லலை இந்த மாதிரி உங்களோட துணியின் ஓரத்தை எங்களுக்கு நான் கொடுங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் என்னென்ன அதுக்கு அர்த்தம்னா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க என்னை ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அர்த்தம் அப்போ போஸ் இதை கேட்டோடனே அவன் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் அவன் அவன் சொல்கிறான் நம்ம படிக்க முடியும் அதை என்ன சொல்கிறான்னா நீ வந்து சின்ன பசங்க பின்னாடி போல ஒரு அப்போ பிள்ளைன்னு தெரிஞ்சுக்க ரூத் ஒரு சின்ன மகளாக தான் இருந்தால் பாருங்களா அதுலேயே எல்லா வாழ்க்கையை எழுந்து அவள் இருக்கும்போது நான் சந்தோஷப்படுற ஆச்சரியப்படுற நீ வாலிப பிள்ளைங்க சின்ன வயசு சின்னவங்க பின்னாடி போல அப்போ ஒரு ஆள் போஸ் கொஞ்சம் பெரியவனாக ஒரு வர இவளோட பத்து வயசோ பதினஞ்சு வயசோ பெரியவனாக இருந்திருப்பான் ஆனால் நீ உண்மையாக அப்போ அந்த காலத்தில் சொன்னது போல ட்ரெடிஷன் என்னென்னா அந்த குடும்பத்தின் ஆளுங்களே தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அப்போ நீ உண்மையாக இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிறேன் அப்போ உன்னை 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 வந்து நான் பாராட்டுறேன் யுவர் விமன் ஆஃப் நோபிள் கேரக்டர் அப்படி சிறந்த ஒரு மக எல்லாத்தையும் சரியாக இருக்கிற அப்படி ஒரு மகளாக இருக்கிற டெஃபினட்டா நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது உண்மையாக நான் செய்து முடிப்பேன் ஆனா சொல்றேன் அது மாதிரி எனக்கு முன்பதாக ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அவன் உன்னை ஏற்றுக்கிறான்னா நான் வந்து அவன்கிட்ட கொடுக்குறான் அவன் இல்லைனா நான் டெஃபினட்டாக உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவன் வார்த்தையை கொடுத்துட்டான் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண நீ காலையில் யாருக்கும் தெரியாமல் நீ ஏஞ்சி போயிடணும் அதே மாதிரி காலையில் போகும்போது அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் கடந்து போயிடுறான் அவன் போ போகும்போது என்ன பண்ணுறான் ஆறு அளவு இந்த மாதிரி பார்லியை கொடுத்து அனுப்புகிறான் அப்போ போகும்போது நவமி கேட்குற என்னெல்லாம் ஆச்சுன்னு நவமி ரூத் எல்லாத்தையும் சொல்கிறான் சரி இன்னும் உனக்கு பதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணான் நவமி இப்படி ஒரு பிளானை போட்டு அவன் டெஃபினட்டாக ரூத் போவாசு கண்டிப்பாக ஒரு பதில் சொல்லி அவன் இப்படி நடந்துச்சுன்னா அப்படின்னு ஒன்று என்ன பண்ணால் அதுக்கு தான் நவமி இப்படிலாம் பிளான் பண்ணான் அப்புறம் அடுத்தலாம் என்ன ஆகும் போவாஸ் எல்லாரையும் ஆட்கள்லாம் கூப்பிட்டுட்டு பெரிய அந்த ஒரு தலைவர்களாக கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நாமி இங்கே வந்திருக்கா அவங்களுக்கு தெரிய கதையை பற்றி எல்லாத்தையும் இழந்து வந்தவங்க அவளோட இடம் இங்கே இருக்குது அதை வாங்கிறதுக்கு இந்த மனுஷன் தான் போஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் அவனுக்கு உரியமே இருக்குது அவன் வாங்கினானா நான் வாங்க முடியாது அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்குறான் நீ வாங்குறியாப்பான்னு அவனும் நான் வாங்கிடுறேன் அப்படின்ட்டா ஆனால் அங்கே ஒரு கண்டிஷன் போடுறார் போவாஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி நீ ஒரு இடத்த வாங்கினா அது ஒரு கூட சேர்ந்து ரூத்தும் நீ மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்போது அவன் ஒரு வேலை கல்யாணம் பெற்றவனாக இருந்தானு தெரியும் அவன் சொல்லுவான் இல்லை இல்லை நான் அப்படி ஏற்றுக்க முடியாது எனக்கு பிரச்சனை வந்துடும் என்னோடய இடத்துக்கு பிரச்சனை வந்துடும்னு சொல்லி அவன் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி என்னால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்போ போசான்னு சொல்லுவான் அப்போ உனக்கு இடமும் கிடையாது அப்படின்னும் போது அந்த ஆள் சொல்லுவோம் நீயே இடத்த எடுத்துக்கோ ரூத்தையும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னும் போது அப்போ ரூ போவாஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஊர் ஜனங்க முதல்ல எல்லாரும் முன்னாடியும் இதுதான் அங்கே நடந்தது அப்போ நான் இடத்தையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரூத்தையும் என் மனைவியாக எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஊர் ஜனங்க முன்னாடி எல்லாம் இது பண்ணோடனே அதுக்கப்புறம் படிக்க முடியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆனது கல்யாண ஆனவருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தைய தேவன் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுத்தார் அவன் பேர் பேர் தான் ஓபேத் ஓபேத் யாருன்னா ஜெஸ் ஜெஸ்னோட தகப்பன் ஜெஸ் யாருன்னா தாவிதோட தகப்பனாக தான் அந்த சந்ததியின் மூலமாக அது தேவன் உண்டானார் தேவ ஜனங்கள் எப்படி ஒரு மகிமை பாருங்களேன் என்ன ஒரு ஆசீர்வாதம் அப்போ இதெல்லாம் படிக்கும்போது இந்த வசனம் எனக்கு கனெக்ட் பண்ண தோணுச்சு தேவன் சொன்னார் இந்த என்னாகவும் ஆறு இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஆறு பாருங்களேன் கத்தர் ஒன்னே ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவார் கத்தர் தம்முடைய முகத்தை உண்மையில் பிரகாசம் பண்ணி உண்மையில் கிருபையாக இருக்க கடவார் கத்தர் தம்முடைய முகத்தை உண்மையில் பிரகாசமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக ஆமே அப்ப பாருங்களேன் எப்படி ரூத்தன் வாழ்க்கைக்கு இந்த 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 வசனம் எல்லாம் ஒத்து போச்சாங்க அப்போ தேவன் அவர் முகத்தை பிரகாசம் பண்ணி சமாதானத்தை கொடுத்தார் அது திருப்பியும் நான் அந்த வசனத்தை படிக்கிறேன் என்னென்னா வந்துட்டு ஏசியா அறுபத்தி ஒன்று சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களுக்கு சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக
எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லனா தேவன் அப்ப தேவனின் நீதியாக இங்க இந்த ஜனங்கள் தெரியப்பட்டிருக்கார்கள் அப்ப அதான் நம்ம கடைசியில படிக்கணும் டூத்து நாள நீ கடைசியில படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அவங்களை ஆசீர்வதிப்பா நீங்க பேரும் புகழோடு இருந்து நீங்கள் சாட்சியாக இருங்க எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் செழிப்பாருங்க அதே போல தான் ரோத்தும் பூவாச ரோத்தும் பூவாசம் ரூத்தும் போ ரூத்தும் போவாசம் அப்படி தான் வாழ்ந்தார்கள் எல்லாத்துக்கும் நீதியின் பிள்ளைகளாக அவங்க உண்மையாக உத்தமமாக இருந்து அவங்களுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமும் உண்டானது அப்போ ரூத் பாருங்களேன் டெஃபனா டெஃபினட்டாக தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மகளாக அவள் காணப்பட்டார் தேவச்சாரங்கள் இந்த வார்த்தை தான் கொண்டு வந்தேன் அப்போ உங்களோட வாழ்க்கை கூட இப்போ ஒரு வேலை சாம்பல் நாட்களாக இருக்கலாம் ஒரு நல்ல கஷ்டத்தின் நாட்களாக இருக்கலாம் துயரத்து நாட்களாக இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு சாமர்த்தியம் பந்தா சிங்காரத்தை நான் கொடுக்கிறேன் இனி சிங்காரத்து நாட்கள் இனி நீ எழும்பி நீ பிரகாசிக்க நாட்கள் துதி நாளைய போட்டுக்கொண்டு நீ தேவ மகிமை நீ காண்பாய் அந்த ஆசீர்வாதம் உன் வாழ்க்கையில் உதிக்கும் அது ஒரு மனிதனாலையும் எந்த மகிமையாலும் தடை செய்ய முடியாது தேவ உனக்கு வைத்திருக்கிறத அவர் கொண்டு வருவார் அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னது எந்த சூழ்நிலை அவங்க யார் பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ என் தேவனை நினைத்திருக்கிறார் அவருக்கு நான் உண்மையாக இருப்பேன் என்று நீ நன்மை செய்து கொண்டே இரு அதோட பலன் உனக்கு வெளியாருமா கத்தர் உனக்கு தந்தே தீப்பார் தேவ ஜனங்கள் வார்த்தை கொண்டு வந்து ஆசீர்வாதமாக இருந்து நான் நம்புகிறேன் திரும்பி புதிய மாதம் புதிய வார்த்தையோடு சந்திக்கிறேன் அண்டல் தேன் காட் பிளஸ் பாய் பாய்